ஒண்ணும் புரியல கண்ணா சூட் கேஸோட வந்திருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு விதமா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஒரு மார்க்கமா வந்திருக்கீங்க எங்கேயாவது மார்வேஷ போட்டியில கலந்துட்டு வரீங்களா திரும்பவும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 பொண்ணுங்க வெக்கத்தை விட ஆம்பளைங்க வெக்கத்துல தான் அழகு இருக்குன்னு புழக்கத்துக்கு சொல்றதுக்காக நான் ஒரே ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கிறேன் மாப்பிள்ள அப்படியே இருக்க கண்ணா நான் ஒரு உண்மையை சொல்லவா நீ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேட்டப்போ எனக்கு உன் மேல நம்பிக்கையே வரல இருந்தாலும் நீ இடத்து பத்திரத்தை கொடுத்ததுனால நான் பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் ஆனா நான் நினைச்சது பொய்யின்னு நீ முதல் மாசத்திலேயே நிரூபிச்சிட்டியே நானும் எப்பதான் பொண்ணுக்கு வருதுன்னு சொல்லு சேட்டு இப்பதான் எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அத ஒரு ஆழமரத்து விழுத மாதிரி படிச்சுக்கிட்டேன் அப்படியே அந்த விழுத புடிச்சுக்கிட்டு மரத்துல ஏறணுமே தவிர தொங்கி விளையாடிட்டு இருந்தோம்னு வைங்களேன் நம்மள சின்ன புள்ளன்னு ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க அதுக்காக தான் நான் கஷ்டப்பட்டு என் உழைப்பை கொட்டுற சேட்டு கண்ணா நீ நல்லா பேசவும் கத்துக்கிட்ட இதுக்காகவே உனக்கு ஏதாவது செய்யணும்பா ஒரே மாசத்துல வளர்ச்சிய காட்டின நீ தொடர்ந்து நல்லா வளரணும்பா என்கிட்ட இருந்து ஏதாவது கேள சேட்டு ஒரு <laughs> பங்கையும் <laughs> அப்படியே வீட்டுக்கு தேவையான தவணையும் ரெண்டையும் சேர்த்தே கட்டிடுற சேட்டு அது மட்டும் இல்லை சேட்டு கிருஷ்ணனுக்கு தொழில கத்து கொடுத்து அவரை தூக்கி விட்டதே எங்க அப்பா தான் எங்க அம்மா தான் நகையெல்லாம் கழட்டி கொடுத்தாங்க ஆனா அந்த கிருஷ்ண எங்க அப்பாவோட உழைப்பை மட்டும் வாங்கிக்கிட்டு அவரு சுகபோகமா அந்த பெரிய வீட்டுல வாழ்ந்தாரு கடைசி வரைக்கும் எங்க அப்பா ஒரு கூலிக்காரனா தான் வேலை செஞ்சாரு எங்களை ஏமாத்தி ஏகபோகமா வாழ்ந்தாங்களே அந்த வீடு அந்த வீட்டை வாங்கி அதுல குடி போகணுங்கிறது தான் எங்க அம்மாவோட வைராகியமே அவங்க ஆசையை நிறைவேற்றி வைக்கிறது தான் என் கடமைன்னு நினைக்கிற சேட்டு அதுக்காக தான் நான் அந்த வீட்டை கேட்கிறேன் பிளீஸ் எங்களுக்கு அந்த வீட்டை கொடுத்துருங்க நான் உயிரை கொடுத்தாவது அந்த கடனை நான் அடைச்சிடுறேன் சரிப்பா ஆனா நீ நினைக்கிற மாதிரி அந்த வீடு ஒன்னும் கொஞ்சம் பணம் இல்லையே தெரியும் சேட்டு அது எவ்வளவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல மத்தவங்க குடுக்கிற காசை நான் தர போறேன் லோன் போட்டு வாங்கின மாதிரி மாசம் மாசம் பணத்தை கட்டிடுறேன் இப்ப மூணு மாசம் தொடர்ந்து பணம் கட்டலன்னு வைங்களேன் வீட்டை நீங்களே திருப்பி எடுத்துக்கோங்க அது வரைக்கும் கட்டின காசை கூட நீங்க திருப்பி தர வேணாம் சரிப்பா நீ நல்லா வருவேன்னு என் வாயாலே சொல்லிட்ட நீ வேற நல்ல பொறுப்பான ஆளாவும் மாறிட்ட இனிமே எனக்கு எந்த பயமும் இல்ல நீ வேணா நாளைக்கே இப்ப அந்த வீட்டுல குடியேறு ஆனா எனக்கு தர வேண்டிய பணத்தை மாசம் மாசம் கரெக்டா கொடுத்துணும் சரி சேட்டு இரு நான் போய் சாவி எடுத்துட்டு வரேன்
யோ நினைச்சதை முடிச்சிட்டோம் ஐயா இனிமே அந்த கிருஷ்ண குடும்பத்துல எல்லாருக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் வந்தா கூட ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இந்தாப்பா அந்த வீட்டோட சாவி சீக்கிரமா பால் காய்ச்சிட்டு ரொம்ப நன்றி சேட்டு நாங்க வரோம் போயிட்டு வா கிளம்புறோம் <laughs> நானும்ரோ <laughs> தெரிய <laughs> 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 ஜாக்கிரதையாங்க இலவசமா நாளைக்கு சாயங்காலம் நீ வேலையை முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துருவல்ல ஆமாம்மா அப்ப நாளைக்கு நாம அந்த கோயிலுக்கு போலாம் கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கும் அதுவும் பொண்ணு தானே ஆமாம்மா சாந்தி எனக்கு தெரியாதா எத்தனை தடவை நான் பாத்திருக்கேன் இங்கதான் பக்கத்துல எங்கயும் இருக்காங்கல்ல ஆமாம்மா என் மருமகன் இஸ்திரி வண்டி போட்டிருக்காரு அடிக்கடி இப்படிதான்மா கோச்சுக்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துருவா சாந்தி எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கியா ஏதோ பையனா வாங்க வாங்க செல்லத்தோட பேர் என்ன ராஜு ராஜுவா ரொம்ப நல்ல பேரு உன் வீட்டுக்காரங்க அனுபவிக்கிறது 
தோழிலையும் சரியா பாக்காம குடும்பத்தையும் சரியா பாக்காம இருந்தா நான் என்னதாமா பண்ணுவேன் ஒரு நாள் ரெண்டு பொறுத்துக்கலாமா டெய்லி இதே பழப்பா இருக்கு அவர் மட்டும் ஊத்திக்கிட்டு வர்றாரு நாங்க எல்லாம் என்ன குப்பை தொழில பொறுக்கி சாப்பிடறது அரிசி காய்கறி வாங்க நான் காசு கேட்டா நான் பொல்லாதவ ஆனா குடிக்கிறதுக்கு மட்டும் காசு அள்ளி அள்ளி குடுக்கிறாரு இருந்தாலும் நீ பண்றது தப்புமா அடிக்கடி அம்மா வீட்டுக்கு வந்தா அம்மாவுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம்னு யோசிச்சு பாத்தியா அவளால என்ன பண்ண முடியும் நீதான் அனுசரிச்சு குடும்பத்தை ஓட்ட பழகிக்கணும் என் வீட்டை பத்தி உனக்கு தெரியும்ல என் வீட்டுக்காரரு மோட்டார் வேலை பார்த்தவரு வேலை முடிஞ்சு வரும்போது ரொம்ப அலுப்பா வருவாரு ஆனா தண்ணி அடிக்க மாட்டாரு ஏன் தெரியுமா நான் அவர்கிட்ட ஒரு நாள் கூட சிடுசிடுன்னு பேசினது இல்ல ஒருவேளை நீ கோவக்காரியா இருந்திருந்தா நான் குடிகாரன் ஆயிருப்பேன்னு அவர் சொல்லுவாரு வேலையில எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் நைட்டு வந்து உன் கூட ஒரு அரை மணி நேரம் பேசிட்டு இருந்தா எல்லாம் பஞ்சா பறந்து போயிடுவோமா அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாரு அவருக்கு என்னமோ பீர பிராந்திய விட என் பேச்சு மேல போதை அதனால நாம நடந்துக்கிற விதமும் நாம பேசுற விதமும் நம்ம வீட்டு ஆம்பளைங்களை தப்பு பண்ண விடாம நம்ம கைக்குள்ளேயே வச்சிருக்கோம் சாந்தி அன்பிட்ட <laughs> 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 அடுத்த நாள் இவர் எங்கேயும் போக மாட்டாரு வேலை முடிஞ்சதும் உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு ஓடி வந்துருவாரு இவர் திறந்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துப்பாரு அதுக்கும் திறந்தலன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரே முடிவா வந்துரு திரும்பி போகாத நீங்க சொல்ற மாதிரியே நானும் பண்றமா நாளைக்கு அவர் கூட நானும் கடையில போய் நிக்கிறேன் என்ன மாற்றம் நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு ஆம்பளைக்காக முன் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி பேசுற பொம்பளைய பார்க்கும் போது தானா மரியாதை வருதுமா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு நாள் கூட அவ ஆசை அங்கிட்ட பேசுனதே இல்லமா இப்படி நடக்கவே முடியாம வீட்டுக்கு போய் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களுக்கு சாப்பாடு போடாம பட்னி போட்டா திட்டாம பின்ன கொஞ்சுவாங்களா இது பாரு நான் திட்டறேன்னு நீ கோச்சுக்காத நீ யோசிச்சு பாரு நீ பண்றது உனக்கே நியாயமா தெரியுதா உன்னோட சந்தோஷத்துக்காக நீ தண்ணி அடிக்கிற ஒருத்தருக்கும்ாட்டிங்க அவங்க கேட்டத வாங்கி கொடுத்துட்டு வெளியில எங்கயும் சுத்தாம வேலை முடிஞ்சது வீட்டுக்கு வந்து பாருங்க உங்களுக்கு என்ன மரியாதை கிடைக்குதுன்னு அப்ப பாருங்க அதை விட்டுட்டு நான் குடிப்பேன் ஊர் சுத்துவேன் வீட்டுக்கு காசு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னா எந்த பொண்டாட்டி தான் மதிப்பா முதல்ல மனைவிய மதிக்க பழகுங்க அது போதும் அவ உங்களை கொண்டாட ஆரம்பிச்சிருவா தப்பையெல்லாம் தாம் பேர்ல வச்சுக்கிட்டு அடுத்தவங்க மேல பழிய போடுறதையே சில ஆம்பளைங்க வேலையா வச்சிருக்காங்க இனிமேலாச்சும் புருஷன் பொண்டாட்டி ரெண்டு பேரும் ஒத்துமையா இருங்க இனிமே சத்தியமா குடிக்க மாட்டோமா என் பொண்டாட்டி பிள்ளைய நல்லபடியா பாத்துக்கிறமா அவள கூட வர சொல்லுங்கம்மா நம்பலாமா எங்க வீட்டு பொண்ணு உங்க மேல நம்பிக்கை வச்சு கூட அனுப்பலாமா திருப்பி நான் தண்ணி அடிச்சனா தாராளமா நீங்களே என்ன தேடி வந்து எதான வேணா அடிங்க மேடம் இனிமே அந்த தப்ப பண்ணவே மாட்டோம் மேடம் பாவோ பொண்டாட்டி பிள்ளைய இந்த பாடு பாடு வாடா ராஜு வாடா வாமா சாந்தி ரொம்ப நன்றிமா சரி அழாம போயிடு
தூக்கம் வரலன்னு டேப்லெட் கேட்டல இந்த போடு பூமிகா டாக்டருக்கு बर्थडे ஏதோ ஸ்வீட் கொடுத்தாங்கல அத எடுத்து சார் கொடு சார் थैंक्स மா நீ எடுத்துக்கு பிரபா நீ எடுத்துக்கு இல்ல எனக்கு வேண்டாம் டாக்டர் உங்ககிட்ட ஏதோ பேசணுமா அதனால ரிசப்ஷனுக்கு வர சொன்னாரு நீ இரு பூமிகா நான் போயிட்டு வரேன் இல்ல பரவாயில்ல பிரபா நானே போயிட்டு வரேன் இருமா கூட நானும் வரேன் இல்ல சார் பரவாயில்ல நான் போயிட்டு வரேன்
நாள் நீங்க எங்கள தேடி வந்துட்டு இருக்க போறீங்க இதோ இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க நாங்களே உங்களை தேடி வரோம்